サンデー漫画クラブのアフタートークです。たった今この作品ですね。土田聖樹さんの雲をいずるところ、えー、という作品を取り上げる回を終えたところで、えー、そのアフタートークということになります。えー、と今回はゲストの、えー、と穴水さんの推薦作品ということでね、えー、とお話しさせていただきました。本編の方ちょっと長めになりましたけれども、意見が紛糾しまして。<笑><笑>面白かった。面白かったですね。で最後にぶっこんでくる。いや、最後に。してよかったですね。よかったですね。神アグル。みんなの気持ちがちょっと変わっていた。そうって感じ。すごいすごいすごい。うん大事ですよね、はい、そうねまあとはいえやっぱり本当に絵としては強いっていうか、うん、ちょっと持ってかれますからね初心っていう初心みたいな<笑>であのコミカルさみたいなのもあるし、うん、すごいなんかこう清冽な絵っていうかねこの人編集用意も出てくる人です、ね、<笑>らしいですよ<笑>先輩役で出てくる。<笑>その時も優しい優しい先輩。あ,あ、こんな感じとかね。ますね<笑>はい、あ。かっこいいですよね。これ。かっこいい。<笑>彼は本当になんか性によって人生ちょっと惑わされるよね。うん、どのタイミングも。本当そ,、ね、そういう感じだよな。そう,、まあ、そうですね。そうね。それってなんか結構永遠のテーマなんですかね。まあ人間ですからね。<笑>やっぱ本当誰しもが。なんかそこが劇画的っつったら劇画的なのかって気がする。こういうの土田正樹っぽくない？うんそうそうね、この一枚絵とこういう。いいね、そう。これも土田正樹って感じ,じゃん。かっこいい。やっぱりちょっとこう演歌を感じる。いや本当そうだよ、ね。拳<笑>を感じる。やっぱり寺本出身だからなんだ。出身だから。あイメージ的にはね、そうですよね。まあまあまあありそうな出身もそうだし、民謡とか考えたらね。演歌どこですか、ね。まあそういう意味ではあれかもね。セクシャルリプロダクティブ男性と生殖の権利とっていう感じで読めるかもしれないですね。あそういう意味ではこのなんつうのこれ二人が俺。ウイルス、うん、この子宮頸がんになってしまって原因になったこの、まあ、ウイルスね、うん、これはもう自分のせいじゃないかみたいな感じで悩む心が、うん、初期の段階でありますけどこのウイルスに関してはね非常にありふれたウイルスなんで何、うん、て言うんですか自分の生徒がなんかなんかそれがゆえになんか乱れたせいかとかいうんじゃないんで、うん、しかも今はその、ね、あのワクチンとかすごく、ねね、進んでるから。ぜひぜひ気になる方の接種をおすすめして男女共に接種そうそうそう、うんうん、って言われてますよね,すね、うんうん、っていうことなんでこれ愛蔵版なんですけどあの僕手にしてはいないですけどもともとの版って全2巻, 2巻のね本で,で、ね、あの表紙全然違うんだよね、うん、主人公2人を置いてるみたいなアップみたいな、うん、ちょっと全然違う,う,うおしゃれですけどねいやおしゃれだよね、うんでもちょっと勇気いるよね。<笑>これで買うの。まあだからすごいバカ売りさせようと思って出したけど、記念品的。もうもうだからこの名前でもちろん買,そうそうそう買ってくれるっていう作り方じゃないですか。でもすごいやっぱり送りつけやすくなります。送りつけやすくなった<笑>一冊になってね。相当品感もある。確かに,確かにかおめでたい感じもするし。紙も結構。そうね。ずっしりとくる感じもありますしでも送られた側どういう気持ちになるのかみたいなところはね<笑>あるかもね<笑>、まあ、そうですねだからねやっぱねあのかなんていうんですかねクリエイターにやっぱり送りたいというかなるほどね,なるほどね何かしら刺さるところがあるっていうねわ、うんねうん、かりますやっぱりその本当にあの炭酸おっしゃってくださった読ませるっていうところも一回読めたらたまらないっていうぐいぐい持っていきますそうなんかやっぱそういう漫画に本当にこの先何冊出会えるかなみたいなのがすごいあるから。あのさあら最後の方だったっけ、えっと、その養子にしてたさ、うんえっと、子供がいて、ね、で公園デビューするシーンっていうのを<笑>あのなんかこう幻想するシーンがあるじゃないあ,あそこ痛快でよかったんじゃない,<笑>い,い,、ね、<笑><笑>いじめられてんだけどさそのそのところ母親の方ぶん殴るっていうそうそうそうああいうとこはクソ野郎のこのサークジンカーああそうだね割とそのなんて何をしたかわからないんですか<笑>いいぞ<笑>いいぞいいぞ<笑>ちょっと言われ<笑><笑>おばあちゃんいいぞ<笑><笑>あの割と十一もその暴力シーンがあるんですけど、うん、そのシーンって大体陰酸なんですよね,ね嫌な感じがするシーンなので、うんうん、あのなんか<笑>林業かなんかやってるシーンだっけあ,そう、ね、あそこのとことかね<笑>パンチだけじゃなくて膝打ちも入れてましたよ<笑>痛そうだよね<笑>そう,うわーっていう<笑>結構痛そうなんですよね、うん、さんもねそうでもやっぱそのパラパラってめぐってても思うけど、うん、やっぱこの
鈴木さんの絵ってこうカメラ目線、登場人物がカメラ目線でこっち向いてる時にバチッと目に合う感じがあ,あ,なるほどな確かに、ね、ありますよね。決めてきますよね。鈴木さんにめっちゃ目に合うな。めっちゃ目に合う。こっちみんなと言えない感じの。<笑>これとかね。あれもそうですね。泉さんのね。なるほどね。泉さんのなんか子供が亡くなった時の。目とかもこっちを見てます、ね。そうですね。こっちを見てるけど見てないみたいななんかすごい恐ろしい、うん、恐ろしいっていうかもう本当にそう。そうこれとかね。この顔ですね。ねこの顔ですね。これこっち見てるけど見てないんですよ。見てないですよ。見えてない。そうそうね、なるほどね。かすごいねそういうのをさ、うん、考えて実際そこまで演出しきるとかやりきる画力でもある、うん、考えてないと書けないんですよ焦点これも焦点合ってないよね<笑>いやいやしてるなもう闇落ちした十一番です<笑>あ払います払いますって感じで<笑><笑>すいません<笑>取り立てのねそうそうそうそうお仕事をやらされてるのいやーでもなんか本当この中で起きる出来事もうあまりにいろんなことがありすぎてほんまかいなみたいな気持ちにはなっちゃうけどまあこれもまた一つ漫画の力ですからね,、うんうん、そうですね<笑>そうだから最近やっぱり韓国ドラマとか見てて、はいはい、韓国ドラマもやっぱ最,後最初の不幸設定ってもう半端なくやるしど,ど,どこまで追い詰めますでもでもやっぱり日本の漫画も負けてないなっていうか,、ね、そ,うかいやそもそもだってそういったところからね参照してたんでしょうで、ね、日本の漫画なのかドラマなのかわかんないけどやっぱりその韓流のドラマが話題になった時ってある種の懐かしさでしたよねあかつて日本にあったものを見たいなりますで日本の側ドラマみたいな、ね、そうそうそう昔の劇画漫画みたいなそういう感じはありましたよね劇画のままちゃんとスタイリッシュにしたっていう感じで、ねうん、そっかそっかそっかそうか,そっか興味深いよね<笑>でもなんかこのなんていうんですかね日本ってまあ日本ってって言い方していいかわかんないんだけどなんかこうこういう漫画のなんか不幸な話、はい、私なんかはメンヘラだから特に<笑>そのあのなんだろうな悲しい話とか切ない話とかすごい好きなんです好きなの好きで、はい、なんか演歌もそうなんだけど、はい、演歌もほら割と切ない歌じゃないですか、まあね、で。あの日本人にはその切ないは快感としてインプットされてるっていう説あるんですけど,どそれはなぜかというとやっぱり災害の多い国ですよね,なるほどねそうだから愛する人を突然失うっていう、うん、その場面にさらされることが多い民族なんですよ、はいはいはい、であの切ないっていう感情はそういう感情なんですよねあのすごく因数分解していくと、うん、大切にしていたものを失ってしまうっていうのが切ないっていう感情なんですけどやっぱりそこを気持ちいいというふうにしていかなければこうサバイブできないっていうこの土地柄なんじゃないかっていうこれ諸説ある<笑>諸説あるある種のなんか演歌的まあブルースとかねそういうものにもありますしそういう感じの悲しみの悲劇のカタルシスとかもそんなに入っちゃうからねそういうなんか悲しみのなんかある種のねエンターテイメントでもあるかもしれないですね。ここでゴーン読まされてるからじゃない。今月ね。前だったのかゴーンじゃねえんだよって思うじゃん。<笑><笑>ぜひあのジャパニーズブルースのオレブシもいや傑作なんで。そうそうそうブルースっていうとすごく相性がいい,、ねそういう。そういう感じだと思います。ぜひそっちもさんね。はい。ブルージーの作家ですよね。本当だよ。なんかあの私離婚してるんですけど、はい、離婚してる時に<笑>、ええ、離婚したその後とかに<笑>突然のカミングアウト<笑>、ええ、なんか愚痴とか言ってて、ええ、そしたらなんかその聞いてくれてた人が、はい、でも悲しみは快楽だからさみたいな、うん、そんな言ってるともうどんどん抜け出せなくなるよみたいなこと言われてカットしたんですけど、あ<笑>あまあでもあれですよなんかその。ええ悲しみが快楽じゃなければもうやっていけない、うんうん、そうですねそうですねそうですねそうですねもちろんもちろんなんかうわーって思いました、ね。黒人音楽の生まれ方ですよね。マイルランドさんから将来こういう作品が出てくるのかどうなのか。えー、みたいな。<笑>そしたら俺たちが。ちちが旦那が苦しむ。<笑><笑>そうすればいいんだよ。<笑>ぜひやってください。<笑>女性サイドから書いてやってください。そうそうそうそう。それは必要でしょ。大事ですよね。そ,うん、それはあると思います。その視点は本当に維持です。本当ですね。今本当にその重たいものをこう軽減されがちなの。そうですね。特にそうなんですよ。そうね。軽い軽いものだったり。簡単に理解できるものだったり、でも時々こういうものもね、ずっしり系を、ね、はい、暗い、ヘビキュー、暗いました、暗いましたね。はい、ということで、はい、えっと土田正樹さんの雲をいずるところのアフタートークでした。本編の方もぜひお聞きください。